సుధాముని చూసే సుచరుని చూసే ద్రౌపదిని చూచి అవి రక్షించే ఎందుకంటే దూరాలు తెలియని కాలాలకి అడ్డు దానిటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నేత్రాలు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే ద్రౌపదిని రక్షించినటువంటి ఆ కరుణామృతమే మీరాబాయిని కూడా కనికరించింది ప్రాణాదుని తరింపజేసినటువంటి ఆ కృపే ధ్రువుణ్ణి ఉద్ధరించింది అందుకే వల్లభాచార్యులు వారు ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మవి నయనం మధురం అది మధురం అంటే నయనం మధురం నిజానికి ఆయన యొక్క కంటి వెలుగే మన నేత్రాలకు వెలుగు కావాలి నిజానికి భగవంతుని యొక్క కృప ఈరోజు మనం ఇన్ని అందాలను ఇక్కడ దర్శిస్తున్నామంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ కళ్ళే కదా కానీ ఎంతో మందికి భగవంతుడు కళ్ళు ఇచ్చాడు కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ చూపుండదు కదా కాబట్టి కళ్ళు కాదు చూసేది లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ చైతన్యం కాబట్టి ఆయన యొక్క దయ ఆయన యొక్క కరుణ ఉంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి కళ్ళ ద్వారా మనం ప్రపంచాన్ని దర్శించగలం కాబట్టి మన కంటి వెలుగు ఎవరు అంటే కేవలం కృష్ణ పరమాత్మ కాదు ఆయన వెలుగు ఆయన కంటి వెలుగే మన నేత్రాల్లో వెలుగుగా మారాలి నిజానికి అసలు ఆయన మన కళ్ళలోగా లేకపోతే మనందరం గుడ్డి వాళ్ళకి ఇంత లెక్క ఇంకా దాని ప్రసక్తి లేదు ఇంకా కళ్ళు ఉంటాయి ఇంకా కళ్ళు ఉంటాయి కానీ మనం చూడలేకపోతే ప్రయోజనం అందువల్ల కన్నులలు నీవుంటే కృష్ణ కనులలు చూచేదంతా కూడా ఆనందమయంగా మనకు దర్శనమిస్తా ఉంటుంది భగవంతుని ప్రీతి ఉండడు మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా మనకు చాలా అన్యాయంగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని కౌరవ సభలో ధర్మరాజుని దర్శిస్తే పీసు పితాం ఉంటుంది అయ్యా ఇక్కడ ఎవరైనా దుర్మార్గులు ఉన్నారంటే ఎవరు లేరండి దుర్వేదం మంచి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఎవరు లేరండి అదే సభ ఇందువల్ల భగవంతుని నింపుకో ఉన్నాడు ధర్మరాజు అందుకని మొత్తం అందరు భగవత్ స్వరూపంగా గోచరించారు వాడు అధర్మంతో చెలిస్తున్నాడు అప్పుడు అందరూ వాడి శత్రువులు కానీ దుర్మార్గులు కానీ కనిపిస్తారు అందుకని భగవంతుడు మన కంటి విలువ గానైతే మొత్తం ఈ జగత్ అంతా కూడా మనకు వసంతంగా దర్శనం ఇస్తుంది కనుక భగవంతుని యొక్క దృష్టి ఆయన మధురం అవడంలో కారణం ఏంటి దివ్యమైనటువంటిది ఏమిటి దివ్యం అంటే ఏమిటి ప్రకాశవంతమైనటువంటివి చీకటి అనేటువంటిది తెలియనటువంటివి నిరంతరం జ్ఞానంతో వెలుగుతూ ఉండేటువంటి నయనాలు భగవంతుడి అందువల్ల సర్వులలో ఆయన మంచినే దర్శిస్తాడు అందువల్ల భగవంతుడు మనం కృపారసం కలిగిన వాడు అంటాం ఆయన కృపకి ఆయనకి దయకి అందరూ అర్హులే వాడు పాపాత్మత పుణ్యాత్మ ఎవరు చూడు భగవంతుడిని సమీపించిన ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన కాపాడుతూనే ఉంటాడు ఆయన అన్నదండ్రులు వారికి ఉంటూనే ఉంటాయి అందువల్ల జ్ఞానంతో ప్రకాశించేటువంటివి కాబట్టి సర్వులలో మంచినే దర్శిస్తాడు చిమ్మ చీకటిలో కూడా వెలుగును దర్శించేటువంటివి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క నయనాలు అందువల్ల భగవంతుని యొక్క దృష్టి కమనీయమైనటువంటిది రమణీయమైనటువంటిది అందువల్ల ఆయన దృష్టిలో పుణ్యాత్ములు పాపాత్ములు అని విభజన అనేటువంటిది లేనే లేదు లేకపోతే ఆయనకి పతిత పావండు అని ఎందుకు పిలుస్తాం మనం కాబట్టి ఎవరిని ఉద్ధరిస్తాడు ఎవరైతే అన్యాయం అయిపోతున్నారో వాళ్ళంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు వాళ్ళని ఉద్ధరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి పతిత పావండు 
ఎందుకంటే పుణ్యాత్ములు ఆ రక్షణ చేసి మళ్ళా ఎందుకంటే వాళ్ళ పుణ్యమే వాళ్ళని కాపాడుతుంది కాబట్టి భగవంతుడు ఎవరికి అండగా ఉంటాడు ఎవరైతే అధోగతి పాలవుతూ ఉంటారో వాళ్ళని రక్షించడానికి భగవంతుడు ముందుకి వస్తూ ఉంటాడు మై హరి పతి నా భగవంతుడు పతిత పావనుడు అని నేను విన్నాను నాకు ఆనందంగా ఉంది ఎందుకు నేను పతితుంటే దోము బానకు పని తండ్రి మన ఇద్దరి మధ్య ఎంత మంచి సంబంధం ఏర్పడింది ఎందుకంటే నువ్వు పతిత పావనుడి కాబట్టి నీకు ఆ బిరుదు రావాలి ఆ బిరుదు నిలబెట్టుకోవాలి అని అంటే నేను పతితుడు అని ఒప్పుకుంటున్నాను కాబట్టి పతితుడు అయినటువంటి నన్ను నువ్వు రక్షించి తీరాలి లేక బిరుదు పోతా తండ్రి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సంబంధం మన ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడింది ఎందుకంటే విన్నా వ్యాధ గణిక గజ అజామిల ధర్మ వ్యాధుడు గజేంద్రుడు గణికుడు అజామిలుడు వీళ్ళందరూ పరమ దుర్మార్గ వాళ్ళకంటే నేను పెట్టవు వాళ్ళందరినీ రక్షించావు కదా అది నేను విన్నాను కదా కనుక అంతమంది దుర్మార్గుల్ని నువ్వు రక్షించి వాళ్ళకి పరమపదాన్ని నువ్వు అనుగ్రహించావు తండ్రి కాబట్టి నేను కూడా అలాంటి అదముండే నా మీద నీ కుట్ర దృష్టి నేనైనా నా మీద పడాలి అని అంటాడు తొలిసస్ మహాశయుడు కనుక ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క కళ్ళు పడితే చాలు అయితే పోతన భయంకరమైనటువంటి రాక్షసి ఆ పోతనకి మోక్షాన్ని ప్రసాదించినటువంటిది కరుణాపూరిత నేత్రాలు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మవి అందువల్ల ఆ నేత్రాలకి దోషాలు కనిపించవు మోసాలు తెలిసి రావు అందువల్ల విశాలము పొడవు అయినటువంటి నేత్రాలు అంటే ఒకటి తనకు అంత అర్థం సర్వత్ర వ్యాపించబడినటువంటి నేత్రాలు భగవంతుడు ఎక్కడైతే దర్శిస్తాడు ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన బాధంత ఎక్కడంటే మానవునికి బుర్ర మోకాల కంటే కిందకు వచ్చింది ఒకప్పుడు మోకాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు పాదాల్లోకి వచ్చింది ఎందుకంటే అన్ని నమ్ముతాడు అసలు మాత్రం నమ్మదు ఇప్పుడు భగవంతుడు సర్వత్ర ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరు నమ్ముతారు లేదా నమ్మరా భగవంతు సర్వత్ర ఉన్నాడు భగవంతుడు సర్వత్ర ఉంటే నువ్వు దుర్మార్గాలు ఎలా చేస్తావు చెప్పండి ఒకరిని ఎలా తిట్టగలం ఎలా మోసం చేయగలం ఎలా హత్య చేస్తాం ఎలా దొంగతనం చేస్తాం ఎవరు చూడటం లేదు ఓకే నేను ఒప్పుకుంటా భగవంతుడు కానీ భగవంతుడి యొక్క కళ్ళు తప్పగలవా ఎందుకంటే సర్వత్ర ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క నేత్రాలే కదా కాబట్టి దాన్ని నువ్వు కప్పలేవు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎలా మోసం చేస్తావు ఈ ప్రపంచంలో అంటే భగవంతుడు నేను చేసే మోసం దగ్గర లేదు ఇంకా అక్కడ లేకపోతే ఎక్కడ ఉండదు అంటాడు నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు సర్వత్ర ఎక్కడే చేయగలవు పరమ మహాత్మతి నువ్వు నీకు ఒక ప్రదేశం ఒక వ్యక్తితో సంబంధం లే నువ్వు ఎక్కడైనా మోసం చేస్తావు నువ్వు ఎక్కడెక్కడ మోసం చేస్తావు అంటే ఒక భగవంతుడు లేదని అర్థం సరే కనుక మన నేత్రాలు ఇంతవరకు ఎన్నో అందాలు చూసాయి చూడకుండా మనం ఏమన్నామా కొండలు చూసాం కోనలు చూసాం నదులు చూసాం వనాలు చూసాం సముద్రాలు చూసాం పువ్వులు నవ్వులు పక్షులు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు సరే నిండు పున్నమి ఇవన్నీ మనం ఎన్నో అందాలని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం కానీ 
కృష్ణ చంద్రుని నయన సోయగాన్ని మనం ఎప్పుడైనా దర్శించామా మన కళ్ళు ఎప్పుడైనా చూసాయా చూడండి ఆ సౌందర్యాన్ని కానీ దర్శిస్తే మరో అందాన్ని చూడాలి అనేటువంటి అభిలాష ఆశ మనిషి స్ఫురించే అవకాశం లేదు ఒక్కసారి చాలు ఒక్కసారి భగవంతుని యొక్క నేత్రాలు కానీ మనం దర్శించగలిగితే వెలితి తెలియనటువంటి వెలుగు ఉండే ప్రమిదలో మనకు ఒక్కసారిగా నిండిపోతుంది అన్నారు ఒక్కసారి భగవంతుని మనం ఆ కళని మనం దర్శించగలిగితే అందుకని నయనం మధురం ఆ శ్రీకృష్ణ ప్రేమ దృష్టి మన నేత్రాలు ప్రవేశించాలి ఆ మధుర మంజుల దరహాస కమనీయ రూపము అంటే ఎలాంటిది కాదు అవి మన నేత్రాల్లో మెల్లమెల్లగా నేత్రాల్లో ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి మెల్లగా కిందకి జారి మన హృదయాల్లో స్థిరపడిపోవాలి అంతే హృదయం అంతా కూడా ఆ అనంతానంద సాగరంలో మనకు నిండిపోతుంది అందుకని మేరా గారు చెప్తుంది తండ్రి నాకు ఒక్క వరాన్ని ప్రసాదించు నేను మరణిస్తా ఎప్పుడు సరే మరణిస్తా మరణించే ముందు నాకు ఒకే ఒక కోరిక అది మాత్రం నాకు తీర్చి నేను రెడీ సిద్ధం ఇప్పుడు మరణించడానికి సిద్ధమే నేను మరణించేలోగా నువ్వు నాకు ఒక్క వరాన్ని నాకు ప్రసాదించాలి ఏమిటి అది నైనోమే నందలా నీవు నా కళ్ళలో వసించు ఒక్కసారి నా కళ్ళకు వచ్చేవాయి నీవు ఒక్కసారి నా కళ్ళకి ఆయన వస్తే నేను నా కళ్ళు మూసేస్తాను ఇంకే మరణిస్తాను నిన్ను కళ్ళలో పెట్టుకుని మరణిస్తాను అది ఒక్కటే నాకు వరాన్ని ప్రసాదించు కానీ ఇప్పటివరకు ఎన్నెన్నో అందరికి ప్రపంచంలో చూసా ఇప్పుడు నాకు అవసరం ఉంటాయి నీవు కానీ వచ్చి ఒక్కసారి నా కళ్ళల్లో నిలబడ్డా అంటే చాలు వెంటనే నేను కళ్ళు మూసేస్తాను అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను కనుక నేను బ్రతికి ఉండగా నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన వరం ఏమిటంటే నా కళ్ళలోకి వచ్చి ఉండిపోవాలి నువ్వు అందుకని ఉపనిషత్తులు చెప్తాయి దృష్టిని జ్ఞానమయం కృత్వ పశ్యన్ బ్రహ్మమయం జగత్ మన దృష్టిని కానీ మనం జ్ఞానమయం చేసుకుంటే ఈ జగత్ అంతా కూడా మనకు బ్రహ్మగానే దర్శనం అవుతుంది అది మనకు లేదు అందులో మన సంకుచితమైన దృష్టి అందుకని దీన్ని కానీ జ్ఞానంగా జ్ఞానమైనటువంటి దృష్టి కానీ మనకు కాదంటే ఇక నీకు సర్వత్రా కనిపించేది కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే ఈ జగత్ అంతా కూడా బ్రహ్మమయంగా నీకు దర్శనం ఇస్తుంది అందువల్ల కనుల్లో మన యొక్క కళల్లో భగవంతుడు కానీ కదులుతూ ఉంటే ఈ అనుభవం మనకు అందుతుంది లాగా అందే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే కృష్ణుని యొక్క కిరణ ప్రసారము జరుగగానే ఒక్కసారి కానీ జరిగిందంటే మన అజ్ఞానం అంతా కూడా పటా పంచలైపోతుంది ఇది ప్రధానమైన శ్రీకృష్ణ యొక్క పరమాత్మ దృష్టి ఎలాంటిది అంటే అది మంగళకరమైనటువంటి దృష్టి అందువల్ల ఆయన దృష్టికి దోషము అనేటువంటిది అంటది అయితే మనకు అసలు మన కళ్ళు ఉండేది అందుకని కదా కనిపించుకోలేదు బాబు నన్ను బాగా చూడద్దు ఏం దిష్టి దొరుకుతుంది ఆయన మంగళకరమైనటువంటి దృష్టి మనది దిష్టి దృష్టి కొత్తది అంటే ఎవరు బాగున్నా చూడలేదు ఆయన ఆయన దృష్టి పెడితే ఎంత ఘోరమైన స్థితిలో ఉన్నవాడైనా అద్భుతమైన స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు మనం ఎలాగంటే ఎవడైనా మంచి స్థితిలో ఉంటే 
సరే వాడు ఎలా వెనక్కి వచ్చే ఎలా అది మన దృష్టి అందుకనే మనకు దిష్టి మన ఇంటి ముందు గుమ్మడికాయలు యంత్రాలు రాక్షస బొమ్మలు నువ్వు ఎన్ని పెట్టుకున్నా ఆడి దృష్టి మాత్రం అది పోతా ఉంటాడే ఆడు పడిందంటే ఎన్ని మొత్తం ఎగిరిపోతాయి ఇంక నువ్వేమి చేయరు అంత అద్భుతమైన దృష్టి అందుకే రాజు నర దృష్టి ఉండకూడదు అది నర దృష్టి ఈ దృష్టి దోష భగవద్ దృష్టి ఈ మంగళకరమైన దృష్టి నరుళ్ళది నర నర దృష్టి అన్నట్టు అందుకని దృష్టి మనం తీసుకోదు కానీ మంగళకరమైన దృష్టి అంటే ఏంటంటే ఏం లేదు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దృష్టి మంగళకరం కావడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన యొక్క కళల్లో దయారసం ఉండడం ప్రేమ ఉండడం అది మనం కూడా ఆ దయని కానీ మన కళలు పెట్టుకుంటే మనకు కూడా మంగళకరమైనటువంటి దృష్టి అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు కళ్ళు ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నాం పశువులకి వాటికి కూడా కళ్ళు ఉన్నాయి అవి కూడా ఆ చూస్తున్నాయి అయితే భగవంతుడు జంతువులకి కళ్ళు ఇచ్చాడు దృష్టి ఇచ్చాడు అనే మనస్సు ఎవరే అందువల్ల అవి అన్నీ చూసుకుంటూ పోతూ ఉంటాయి అంటే దానికి ఇది మంచి ఇది చెడు అని దాన్ని తెలుస్తాయి దానికి ఏం తెలియదు అది చూసుకుంటే పోతూ ఉంటుంది అంటే దానికి అవసరమైన కానీ మన విషయం అలా కాదు మనకు కళ్ళు ఉన్నాయి కళ్ళతో పాటు మనకు మనస్సు ఉంది అందువల్ల మనం ఏదైనా కళ్ళతో వీక్షించేటప్పుడు దృష్టిని ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదట ఇది మంచా కాదా అని మనసులో నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ తరువాత దాన్ని మనం చూడాలి ఎందుకంటే భగవంతుడు కేవలం మనసు మనకే ఇచ్చాడు కాబట్టి కాబట్టి కనిపించేదంతా చూస్తూపోవడం కాదు ఇంకోటి అలా చూస్తూ ఉన్న కారణంగానే మన మనసులు లేని మోడీ అని కూడా ప్రవేశించి మనల్ని తప్పదురాడి పట్టిస్తూ ఉంటాయి కనుక మనసుతో చూసి ఏదైతే మంచి ఉందో ఆ మంచి అంటే ఏమిటి అంటే ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి శ్రేయస్సు ప్రేయస్సుల్లో మనం శ్రేయస్సునే ప్రధానంగా ఎంచుకోవాలి నీకు ఏదైతే శుభాన్ని కలిగిస్తుందో నీకు మంచిని కలిగిస్తుందో నీకు దుఃఖాన్ని ఇవ్వదో అది శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అన్నప్పుడు అది నీకు ఇష్టమై ఉంటుంది నీకు నీకేదో తాత్కాలికమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఆ తర్వాత లాంగ్రంలో నిన్ను దెబ్బతీస్తుంది అందుకని మనిషి మనసులో మొట్టమొదట ఏమి చూడాలో ఏమి చూడకూడదు నిర్ణయించుకొని ఆ తర్వాత కథని కలగ పని అప్పచెప్పారు అప్పుడు మన దృష్టి మంగళకరంగా కాబట్టి శ్రేయస్సుని ఎప్పుడు దర్శించాలా ప్రియాన్ని కాదు ఇప్పుడు పద్మం ఉంది సూర్యుని కానీ చూసిందంటే ఏమవుతుంది పద్మం వికసిస్తుంది చంద్రుడిని చూస్తే అంటే ఉదయం కూడా అది వికసిస్తుంది మెరుగులో వికసిస్తుంది చీకట్లో ముడిచిపోతుంది పరమాత్మ కూడా అలాగే ఎందుకంటే పరమా పరమాత్మ పద్మనేత్రుడు అంటాం ఆయన కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి పద్మంలాగా వికసించి ఉంటాయి అందువల్ల ఆయన ఏం చేస్తాడు మన లాంటి భక్తులందరినీ ఏ విధంగా అయితే పద్మం వికసిస్తాడు ఆ విధంగా ఆయన నేత్రాలు మన మీద పడుతుంటాయి ఆ దయారసం వర్షిస్తూ ఉంటుంది అది అయోగ్యుల విషయంలో ఏ విధంగా అయితే చీకట్లో పద్మం ముడుచుకుపోతుంది చంద్రచూడు కానీ అయోగ్యుల విషయంలో కూడా పరమాత్మ కళ్ళు మూసేసుకుంటాడు అందువల్ల భగవంతుని యొక్క చల్లని చూపులు మన మీద పడాలంటే మనం ఏం చేయాలా మన దృష్టిని మార్చుకోవాలి ఏమిటి మనం యోగ్యతను పెంచుకోవాలి ఏమిటి యోగ్యత అన్నప్పుడు అందరిలో మంచిని దర్శించడమే ప్రతి ఒక్కరిలో తప్పులు ఉంటాయి తప్పులు లేని ఎవరి ప్రభుత్వాలు ఒక్కరిని చెప్పండి నాకు పొరపాటు జరుగుతాయి జరుగుతుంది ఎలా ఉంటాయి మనుషులం కదా మనకు వినాయక పనులు అయితే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వాటినే పట్టుకొని వాళ్ళు ఉండే మంచిని విడిచి పెట్టడం అది మనం తీసి అయిపోదు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ చెడు ఉంటుంది మనిషిలో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ మంచి ఉంటే ఆ డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ వదిలేస్తాం దాన్నే ఒక దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని మనం పిలుపు అవుతుంటాం అది అందువల్ల మనకి మంగళకరమైన దృష్టి కాదు భగవంతుడు ఎట్లా డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ వాడు చెడు అయ్యేటప్పటికి ఆ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ మంచిని భగవంతుడు పట్టుకొని వాడిని తిప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు వాడికి అండగా నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తాడు కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మవి ప్రేమ చూట్కులు మనవి ద్వేషపూరితమైన చూట్కులు అందువలనే అవి అంత అందంగా అంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి అంతేకాదు ఆ ప్రేమ వీక్షణాలే భక్తులు భక్తులకి రక్షణ ఆ తలని చూడడానికే భక్తులందరూ కూడా పరితపించారు ఎందుకంటే వీక్షణము అంటే చూచుట అన్నట్టు వీక్షణ అంటే అంటే 
చూచుట అంటే ఏమిటి నేత్రములలో చూచుట కాదు మనం అంతలో పరిమితమైపోయినాం సరేనా చూచన భగవంతునికి వీక్షణ మీరు మన వీక్షణ మీరు మనం ఏంటి మనం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనిషిని చూస్తాం లేకపోతే వస్తువు మనం చూస్తాం భగవంతుని చూడటం అంటే అది కాదు ఆ చూపు కాదు ఏమిటిది అన్నప్పుడు నిన్ను ఎలా రక్షించాలి నీకు ఎలా ఉపయోగపడాలి అది ఆయన యొక్క వీక్షణము అంటే శరణాగతులు అయినటువంటి వారిని ఏ విధంగా మనం గ్రోచి రక్షించాలి అని చూచేటువంటి చూపులు మనం కూడా మన మాటలు కూడా అనుకుంటాం మా యజమాని ఎంత మంచివాడు అండి మమ్మల్ని చాలా బాగా చూస్తాడు అలాగే మీరు ఇచ్చిన చూస్తారు మా వారు వాళ్ళు చెప్తారు అండి వీళ్ళు మీరు చెప్తారు మా వారు చాలా మంచివారండి మమ్మల్ని బాగా చూస్తాడు అంటే చూస్తా ఉంటాడు ఏం బాగా చూడటం అంటే మీకు చీరలు కొనియడం నగలు కొనియడం సినిమాలు తీసుకోవడం ఇవి చూడటం అంటే అందుకని మేము చూస్తా ఉండం కదా ఇప్పుడు మా లెఫ్ట్ ఇస్ట్ కూడా చెప్తారు ఏమని మావిడ మా నన్ను చాలా బాగా చూస్తా సార్ నేను అనుకుంటే వేరే చూపులేదు చూడాల్సిన విధంగా చూస్తాను దాని అమ్మ చూడాల్సిన విషయం కదండి ఉంది కదా ఏంటంటే నేను చూస్తానులే అంటే కడిసి చూస్తాను పేడ ఆ విధంగా చూస్తానేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు చాలా చాలా అంటే చూడడం అంటే కడిసి చూడడం కాదు మనసుతో అంటే వాళ్ళు కావచ్చు ఏంటంటే మనం సమకూర్చడం వాళ్ళని ప్రేమతో చూడటాన్ని మనం చూడటం అంటే అది భగవంతుని దగ్గర ఉంటుంది మన దగ్గర ఉండదు కనుక కరుణాపూరితమైనటువంటి దృష్టి భగవంతుడి అందువల్ల భగవంతుని అందు ఉండేటువంటి దయ ఏదైతే ఉందో ఆయన లోపల ఉండేటువంటి దయ ఆ దయ మనల్ని రక్షించడానికి కారణమై ఉంది అందుకని నయనం మధురం అనమాట అందువల్ల అది ప్రేమ వీక్షణం మామూలు చూడటం కాదు అది ప్రేమ తీక్షణము అది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలో అడుగడుగున ఉన్నదంతా కూడా ప్రేమే తను కేవలం ప్రేమ స్వరూపుడు లేకపోతే విషమిచ్చి చంపుటకు వచ్చినటువంటి ఆ పూతని అమృతత్వాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రేమ నిరుపేద అయినటువంటి కుచేలుని పాదాలు కడిగి అష్టైశ్వర్యాలు ఇచ్చినటువంటి ప్రేమ గుర్రాలను తన స్వహస్తాలతో కడిగి శుభ్రం చేసేటువంటి ప్రేమ అందుకనే ఈ ప్రేమని వర్ణించలేక మాటలే మూగబోయి నిలిచిపోయాయి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చూర్పులు ఆయన యొక్క వీక్షణాలు ఎవరి మీదైతే పడతాయో ఏ భక్తుల మీదైతే పడతాయో వారందరూ తరించారు తరిస్తూ ఉన్నారు తరించి పోతారు కూడా కేవలం ఆయన దృష్టి మన మీద పడడమే ఎందుకంటే కేవలం తన హర్ష తన యొక్క హస్త స్పర్శ చేత త్రివక్ర మహాపురూపి అనేటువంటి కుబ్జని సర్వాంగ సుందరిగా మలిచినటువంటి ప్రేమ తన శరణ ఇచ్చినటువంటి ద్రౌపది దుర్యోధన యొక్క నిండు సభలు మాన భంగము జరుగుతుంటే రక్షించినటువంటి చూపులేవి ఎంత కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రేమ వీక్షణము నందరి విశిష్టత ఇది మనకు కావాల్సింది మన దృష్టి ఎందుకు నరదృష్టి అయింది అంటే మన దృష్టి సంకుచితమైనటువంటిది అందుచేత కృష్ణుని యొక్క దృష్టి కూడా మనకైతే పడుతుంది అది కృష్ణుని దృష్టి మన మీద ఎందుకు పడడం లేదంటే మన దృష్టి కొంచెం విశాలంగా ఉంటే ఆయనే పడుతుంది మనది సంకుచితమైన దృష్టి అందువల్ల మన దృష్టి కానీ మంగళకరంగా అయితే కాచ్చితంగా ఆయన యొక్క సాక్షాత్కారం లభించి తీరుతుంది మంగళకరం అంటే ఏమి చేయాల్సి పనిలే అందరిలో మంచిని దర్శించడం అంటే ఏం అవసరం మనం ఏమి చేయాల్సి పని ఎవరికి ఏ మంచి మనం చేయాల్సి పనిలే వాడు మంచివాడు అంటే ఏమిటి మనం నష్టం వాళ్ళు ఉండేటువంటి దోషాలు ఉంటాయి మనకు కనిపిస్తాయి పక్కన పెట్టేస్తాం దాని జోలికి మనం వెళ్ళాం ఎందుకంటే వాడి లోపాలు మనకు ఏ విధంగా అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయో మన లోపాలు వాడికి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి కానీ మనకి తెలియదు ఎంతసేపు వాళ్ళు లోపాలు చూడడానికి అలవాటు పడుతాం కానీ మనలో ఉండేటువంటి మనం గుర్తించాం కదా కానీ వాడికైతే పని కదా కనుక మనకు అనవసరం ప్రపంచం ఎట్టము ఎవరు ఎట్టుంటే మనకు అనవసరం మనలో ఉండే లోపాలని శ్రద్ధించుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తాం మంచిని దర్శిస్తాం ఎందుకంటే ఎందుకు మంచిని దర్శించాలా భగవంతుడు కాబట్టి 
సర్వత్రా నిండింది భగవంతుడే కనుక వాళ్ళు ఉండే మంచిదనాన్ని భగవంతుడిగా భావించి అది చూస్తారు వాళ్ళు ఉండే చెడుని రాక్షసునిగా భావించడం దాన్ని విడిచిపెడేస్తారు ఇది మంగళకరమైనటువంటి దృష్టి ఈ దృష్టి మనకు ఉండాలి అందువల్ల సాధారణంగా భగవంతుడు మనకు నామ రూప రైతుడు కానీ మనం భగవంతుడు మనం చూస్తున్నాం కదా అంటే భగవంతుడు అవ్యక్తుడు అయినప్పటికీ ఆ వ్యక్త చైతన్యమే విశ్వం భగవంతుడికి రూపం అంటూ ఏమైనా ఉంటే అది ప్రపంచం అది విశ్వం కాబట్టి విశ్వము విశ్వనాథుని కన్నా అన్యం కానీ కాదు ఇది విషయం మనకు మనకు తెలియాల్సింది కనుక విశ్వముని విశ్వనాథునిగా దర్శించడం ఇది మంగళకరం సరే అంతకన్నా వేరుగా దర్శించడం అది అమంగళం అవుతుంది కనుక విశ్వాన్ని ఎప్పుడు కూడా విశ్వేశ్వరుడుగా దర్శిస్తే అది సత్యం జగదీశ్వరుని ప్రేమించేవాడు ఖచ్చితంగా జగత్తును కూడా ప్రేమించి తీరుతాడు ఎందుకంటే జగత్ అంతా నిండిన వాడు జగదీశ్వరుడే ఆయన అంతకన్నా వేరు కానీ కాదు అంటాడు కనుక విశ్వాన్ని ఎవరైతే ద్వేషించాడంటే వాడు విశ్వేశ్వరుడిని దర్శించినట్టే అంటే భగవంతుణ్ణి వాడు ప్రేమించడం లేదు అని భావం ఎందుకంటే సర్వత్ర భగవంతుడే నిండి నిమిడీకృతమై ఉన్నాడు కనుక ఆ సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించలేకున్నావు కనుక నిజానికి మనము ప్రపంచాన్ని ప్రేమించలేకపోతున్నాం సరే ప్రపంచాన్ని అటు ఉంచితే సరే ప్రపంచం ఆ పక్కన పెడితే కనీసం మనల్ని కన్న వాళ్ళని ప్రేమించగలుగుతున్నాం మన మనం కన్న వాళ్ళ చేత ప్రేమించబడుతున్నామా మనతో నిరంతరం మనతో నడిచేటువంటి మన బంధువులు మిత్రులు కొన్ని వాళ్ళని ఏమైనా మనం ప్రేమిస్తున్నామా చెప్పండి కనుక ఎందుకు వాళ్ళందరూ మనం ప్రేమించలేకపోతున్నామంటే పరమాత్మ ఎడల మనకు భక్తి లేకపోవడం మనకు ప్రేమ లేకపోవడం మీరు అలా చైతన్యం అంతా ఎందుకు కూర్చున్నాం సార్ భయం భగవంతుడు అంటే గజే గజ ఏమో ఏం చేస్తాడు నిజానికి ఎవరికి ఏం చేయడు సత్యం అది దాని నమ్మరు భగవంతుడు మనం ప్రేమిస్తాం అంటే ఒకవేళ నీకు సహాయం చేయకుండా పోతాడేమో ఇది ఒకరి గురించి పెట్టుకుని మనకు భగవంతుడు కూడా తేడా భగవంతుడు నీకు సహాయం చేయకుండా పోవచ్చు సరే అందరు సహాయం చేస్తా కూర్చున్నాను పని కాదు ఎవరికి చేస్తాడు ఎవరికి మంచి వాళ్ళకి చేస్తాడు ఎవరికి ధర్మమో వాళ్ళకి చేస్తాడు అయితే చెడు మాత్రం చేయడు అది గ్యారంటీ మనం దానికి వ్యతిరేకం కనుక భగవంతుడు అంటే వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందండి ఎవరికి మంచి చేసినా చేయకపోయినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయన చెడు మాత్రం ఎవరికి చెయ్యనే చేయడు అందువల్ల జగదీశ్వరుడే ఈ యొక్క జగత్తు యొక్క రూపంలో ఉన్నప్పుడు జగత్తును ద్వేషించడం అంటే మనం జగదీశ్వరుని ద్వేషించడమే ఈ భావన మనసులో కాగలదు నన్ను అడిగితే అసలు ప్రపంచాన్ని అయినా మనం ప్రేమిస్తున్నావా అని చెప్పండి అందరూ అంటారు పరమాత్మను మర్చిపోతాడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తాను నో నేను అసలు దీన్ని అసలు నమ్మలే నమ్మను ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని కూడా మనం ప్రేమించడం కదా ఏమిటి ప్రపంచం అంటే రెండే వ్యక్తులు వస్తువులు మనుషులు ప్రేమిస్తున్నావా చెప్పండి ఒకసారి అందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ అందరిని ప్రేమిస్తామా సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కదా అది మొత్తం జీవితాంతో ప్రేమిస్తావా కాలం బట్టి ఒక గంట ఉండొచ్చు ఒక రోజు కొంతమంది నెలలు సంవత్సరాలు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మూడు మూడు వేసిన తర్వాత ఇంక తప్పదు దానికి వేద్దాం పెడతాం కానీ వ్యక్తుల్ని మనం ప్రేమించలేకపోతాం వస్తువులు చిన్నప్పుడు నీకు ఏవైతే అమితానందాన్ని ఇచ్చాయో నువ్వు వయసులోకి వచ్చిన తర్వాత అయిపోయి అయిపోయిన తర్వాత వయసులో అయిన తర్వాత ఈ యవనంలో నీకు ఏ ఆనందాలు అయితే ఇచ్చాయో అప్పుడు చూపులు ఇస్తే డెబ్బై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది చూపులు అప్పుడు నువ్వు నలభై సంవత్సరాలు అప్పుడు చుప్పులు అని చుప్పులు అరిగిపోయేటట్టు చుప్పుల కోసం ఇప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాలు పుస్తకానికి ఇచ్చామంటే తాత ఎప్పుడు ఇంత చుప్పు బుక్ ఇచ్చామంటే అది రేపు వరకు అవుతా చప్పలు కదా అది ఏమైనా అవుతుంది చెప్పండి కనుక పదార్థాలు కూడా మారిపోతున్నాయి ఇది ఇంక ప్రపంచాన్ని ఎక్కడ నేను ప్రేమిస్తున్నావు అది ఒకసారి చెప్పండి నాకు కానీ మనం అనుకుంటాం ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం అని కనుక మనము ప్రేమించేది ప్రపంచాన్ని కాదు ప్రపంచం అందించే సుఖాన్ని వ్యక్తి వల్ల మనం సుఖం వస్తే వాళ్ళు ప్రేమిస్తాం 
అలాగే ఒక వస్తువు వల్ల మనకు సంతోషం వస్తే దాన్ని ప్రేమిస్తాం రాలేదనుకోండి వ్యక్తిని ప్రేమించో వస్తువును కూడా ప్రేమించాం అంటే ఏమిటి ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తున్నావా నో ప్రపంచం అందించే సుఖాన్ని మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నాం అందుకని మన మనిషితో ఉండే సంబంధాలు కూడా దానికి ఆధారపడతాయి ఎప్పుడు మనం వాటిని ప్రేమించబడడానికి కారణం అది వాడు మనకు సుఖం సుఖం ఇస్తూ ఉన్నంత వరకు ఓకే గెలుతుంటాం ఎప్పుడైతే వాడి వల్ల మనకు ప్రయోజనం లేదు అని భావించామో వెంటనే వాడిని విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కనుక ప్రపంచాన్ని కూడా మనం ప్రేమించడం లేదు కేవలం సుఖాన్ని మాత్రం ప్రేమిస్తున్నాము ఏ ప్రపంచం అయితే మనం ప్రేమిస్తున్నామో అది కానీ దుఃఖం కానీ కలిగించిందంటే ఇక దాన్ని విడిచిపెట్టం కాదు దాన్ని తిడుతా కూర్చుంటాం ఊరికే ఉండే ప్రసక్తి లేదు అట్లా కాకుండా ప్రపంచము పరమాత్మ కన్నా అన్యము కాదు జగత్తులో నిండి వేదంతా కూడా భగవంతుడే అనేటువంటి సత్యం కానీ నీకు కానీ తెలిసి వస్తే జగత్తు నిండినంతా కూడా భగవంతుని యొక్క చైతన్యమే అని నువ్వు ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తావో అప్పుడు నువ్వు ప్రపంచాన్ని నిజంగా ప్రేమిస్తావు ఎవరిని మనం ద్వేషించే అవకాశమే లేదు అప్పుడు నయనం మధురం ఆయనకి ఎలా అయిందో నీ నయనం కూడా మధురమే కనుక ఇట్టి దృష్టి విశ్వ మంగళప్రదం చాలా మంగళప్రదమైన ఇది కేవలం కృష్ణ సందర్శన వలననే మనకు లభ్యమవుతుంది మనకు కలుగుతుంది ఆయన యొక్క నయనాలు మన మీద పడితే అప్పుడే మన దృష్టి మారుతుంది అట్టి సమదర్శనము కలిగించే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాక్షాత్కారం విశ్వ మంగళప్రదం అందరికి కూడా మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా అలాగే సమస్త క్లేశహారం మన కష్టాలన్నీ కూడా ఆయన దృష్టితో నశించిపోతాయి జన హృదయ తాపహారం మనలో ఎన్నో తాపాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అందుకనే భక్తుడు అంటాడు ద్వారము కడని